നമസ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഏവർക്കും ഓൾ പി എസ് സി എക്സാം ടിപ്സിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ കേരള പി എസ് സി നടത്തിയ ഹയർ സെക്കൻഡറി ലെവലിലെ ലാബ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് തസ്തികയിൽ ഇതൊക്കെ നടത്തിയ പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഇരുപത് മാത്സിലെ ചോദ്യങ്ങളാണ് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് അവയുടെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തുക എന്ന് എൺപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് നാല് ഒമ്പത് പതിനാറ് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത്താറ് എന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു പിരമിഡ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആ പിരമിഡിൽ അഞ്ചാമത്തെ വരിയിലെ മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യ എന്തായിരിക്കുമെന്നാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആദ്യം തന്നെ ഈ പിരമിഡ് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്ന ലോജിക്ക് മനസ്സിലാക്കുക ഓരോ നമ്പറുകളും ഓരോ സ്ഥാനത്തും എങ്ങനെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കുക ഒന്നാമത്തെ റോയിലേക്ക് വന്നാൽ ഒരു നമ്പർ രണ്ടാമത്തെ റോയിലേക്ക് വന്നാൽ രണ്ട് നമ്പർ മൂന്നാമത്തെ റോയിൽ മൂന്ന് നമ്പർ നാലാമത്തെ റോയിൽ വരുമ്പോൾ നാല് അഞ്ചാമത്തെ റോയിൽ അഞ്ച് നമ്പർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അഞ്ചാമത്തെ റോയിലെ മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ നമ്പറുകളെ അവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തുക എന്ന് നോക്കാം ഈ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സ്ക്വയർ ആണ് ര നാല് എന്ന് പറയുന്നത് ടു സ്ക്വയർ ആണ് ഒമ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സ്ക്വയർ ആണ് പതിനാറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ആണ് മുപ്പത്താറ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് തൊട്ടടുത്തുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ സ്ക്വയർ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു ഇനി നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നാലാമത്തെ റോയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ സെവൻ സ്ക്വയർ ഇവിടെ എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ ഇവിടെ നയൻ സ്ക്വയർ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ടെൻ സ്ക്വയർ നാലാമത്തെ റോയിൽ നാല് നമ്പറുകളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് തുടർന്ന് നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ റോയിലേക്ക് വരുന്നു അഞ്ചാമത്തെ റോയിൽ ഈ ഒരു ലോജിക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ച് നമ്പറാണ് ഉള്ളത് പക്ഷേ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ നമ്പർ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അതായത് ഇവിടെ പതിനൊന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇവിടെ പതിമൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പതിമൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പതാണ് ഓപ്ഷനിൽ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഈ ഒരു പിരമിഡിൽ അഞ്ചാമത്തെ വരിയിലെ മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പതാണ് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു സീരിയസ് തന്നിട്ട് അതിൽ വിട്ടുപോയ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്ന അതേ സാധനം തന്നെ ഇവിടെ ഒരു പിരമിഡിൻ്റെ രൂപത്തിൽ തന്നു എന്ന് മാത്രം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ആ ലോജിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് എന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് എൺപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് എൺപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരാൾ പത്ത് മീറ്റർ നേരെ കിഴക്കോട്ട് നടക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ ദിശകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇതാണ് കിഴക്ക് ഇതാണ് വടക്ക് ഇതാണ് പടിഞ്ഞാറ് ഇതാണ് തെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു പത്ത് മീറ്റർ കിഴക്കോട്ട് നടക്കുന്നു ഈ ഒരു ദിശയിൽ അദ്ദേഹം പത്ത് മീറ്റർ നടക്കുന്നു തുടർന്ന് അവിടെ നിന്നും അദ്ദേഹം ആറ് മീറ്റർ തെക്കോട്ട് നടക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു തെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭാഗമാണ് ഇങ്ങോട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആറ് മീറ്ററും കൂടെ നടക്കുന്നു അതിനുശേഷം പതിനെട്ട് മീറ്റർ പടിഞ്ഞാറോട്ടൊക്കെ നടക്കുന്നു പടിഞ്ഞാറ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ദിശയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ദിശയിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്ര മീറ്റർ നടക്കുന്നു പതിനെട്ട് മീറ്ററും കൂടെ നടക്കുന്നു എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ആരംഭിച്ച സ്ഥലത്തു നിന്ന് അദ്ദേഹം ഇവിടെ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം യാത്ര ആരംഭിച്ചത് ആ സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്കുള്ള കുറഞ്ഞ ദൂരം ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം നിൽക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദൂരമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു മട്ട ത്രികോണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് ഈ രണ്ട് ലൈനുകളും തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ചാൽ മതി ഈ ഇത്രയുമുള്ള ദൂരം നമുക്കറിയാം ആറാണെന്ന് ഈ ഒരു ഭാഗം രണ്ട് ലൈനും പാരല ആയതുകൊണ്ട് സമാന്തരമായതുകൊണ്ട് ആറാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ഓൾറെഡി ഇവി
പത്ത് മീറ്റർ അകലത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന നാല് ഓപ്ഷനുകളിൽ പത്തൊന്ന് ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക എൺപത്തി മൂന്നാം ചോദ്യമാണ് നാം ഇനി പരിചയപ്പെടുന്നത് സാധാരണ പലിശ കണക്കാക്കുന്ന ഒരു ബാങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് നിക്ഷേപിച്ച തുക ഇരട്ടിയാകുന്നു എങ്കിൽ പലിശ നിരക്കാണ് നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അതായത് സാധാരണ പലിശയാണ് സാധാരണ പലിശ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ ഐ ഇസി കൾ ടു പി ഇൻ ടു എൻ ഇൻ ടു ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നതാണ് സാധാരണ പലിശ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അതായത് പലിശയാണ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുതലാണ് നമ്മൾ എത്രയാണോ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് പി എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര വർഷമാണോ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് അതാണ് അവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് പലിശയാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇവിടെ അദ്ദേഹം ഒരു തുക ആ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നു അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം നിക്ഷേപിച്ച തുകയും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പലിശയും കൂടുമ്പോൾ ഇരട്ടിയായിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ടോട്ടൽ അവിടെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം നിക്ഷേപിച്ചതിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് എന്നതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഒരു ചോദ്യം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം നിക്ഷേപിച്ച തുക എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് രൂപയാണ് നിൽക്കുക അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ തുക ഇരട്ടിയാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് രൂപയും കൂടെ അതിനോടൊപ്പം ആഡ് ചെയ്തു അതായത് നിക്ഷേപിച്ചത് നൂറ് രൂപ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് രൂപ രണ്ടും കൂട്ടുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് നൂറിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് ഇരുന്നൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഐ എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് നൂറ് എന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പി എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് നൂറ് എന്നാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ നൂറ് എന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് അവിടെ നമ്മളിവിടെ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നു അഞ്ച് വർഷമെന്ന് അപ്പോൾ അഞ്ച് എന്ന് ഇവിടെ കൊടുക്കാം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരും അതായത് ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരും ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ജസ്റ്റ് സോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ഈ നൂറും ഈ നൂറും വെട്ടിപ്പോകും ബാക്കി ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആർ എന്നാണുള്ളത് ഈ അഞ്ച് എന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് വരും അതായത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്നതാണ് നമ്മുടെ പലിശ നിരക്കായിട്ട് ലഭിക്കുക ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യമാണ് പി യുടെ അറുപത് ശതമാനമാണ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നു ക്യൂവിൻ്റെ എഴുപത് ശതമാനമാണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നു എങ്കിൽ പി യുടെ എത്ര ശതമാനമാണ് ആർ എന്നതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം എവിടെയും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ പിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറാണെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു നൂറിൻ്റെ അറുപത് ശതമാനമാണ് ക്യു എന്നാണ് അപ്പോൾ അർത്ഥം വരിക നൂറിൻ്റെ അറുപത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപതാണ് ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് അറുപത് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഈ ക്യൂവിൻ്റെ എഴുപത് ശതമാനമാണ് ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അറുപതാണ് അറുപതിൻ്റെ എഴുപത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അറുപതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറാണ് എഴുപത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇൻറ്റു ഏഴ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് ആറ് ഇൻറ്റു ഏഴ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് അവിടെ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാണ് പിയുടെ എത്ര ശതമാനമാണ് ആറ് എന്നതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നാം എടുത്ത പിൻ്റെ വാല്യൂ നൂറാണ് ലഭിച്ച ആറിൻ്റെ വാല്യൂ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാണ് ഈ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നൂറിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒരു ചോദ്യം എൺപത്തഞ്ചാം ചോദ്യം ആറ് പതിനൊന്ന് പതിനാറ് ഇരുപത്തൊന്ന് എന്നിങ്ങനെ തുടർന്ന് പോകുന്ന ഒരു ശ്രേണിയുടെ തുടർച്ചയായ ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ തുക ആയിരത്തി എഴുപത് എന്ന് നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒമ്പത് പതിനാല് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തിനാല് എന്ന ശ്രേണിയുടെ തുടർച്ചയായ ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ തുക എത്ര എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഭാഗമാണ് അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നു നമ്മളെ ഒന്ന് കുഴപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക അല
ആ ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡീൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ അഞ്ചാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഡീൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ അഞ്ചെന്നും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് ഒക്കെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും ഇവിടെ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ ഇരുപത് എന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഒമ്പതാണ് ഇൻറ്റു നയൻ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ അതായത് ഇരുപത് മൈനസ് ഒന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് അവിടെ നയൻറ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എത്രയാണ് അഞ്ചെന്നാണ് കിട്ടിയത് ഫൈവ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ വരും രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പതിനെട്ടാകും പ്ലസ് പത്തൊമ്പത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒമ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വരും അതിനാല് ഒമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് എന്നും വരും തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചും ഈ പതിനെട്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എട്ടഞ്ച് പതിമൂന്ന് ബാലൻസ് ഒന്നുണ്ട് ഒമ്പത് ഒന്നും പത്ത് പതിനൊന്ന് നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് എന്ന് വരും അതായത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എന്നാണ് വരിക ഈ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എൻ നമ്പറുള്ള ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ തുക കണ്ടുപിടിക്കുവാനുള്ള സൂത്രവാക്യം എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര നമ്പറുകളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇരുപത് പദങ്ങൾ എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു ആയതിനാൽ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇരുപത് എന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ശ്രേണിയിലെ ഒന്നാമത്തെ പദം ഒമ്പത് പതിനാല് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തിനാല് എന്നിങ്ങനെ തുടർന്ന് പോകുന്ന ശ്രേണിയിലെ ഒന്നാമത്തെ പദം ഒമ്പതാണ് എയിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒമ്പത് എന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഓർക്കുക കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് തൊട്ടടുത്തുള്ള രണ്ട് നമ്പറുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിയിൻ്റെ ഭാഗത്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന അഞ്ചും ഒമ്പതും ഇരുപതും ഒക്കെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഫൈനൽ ആൻസറിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നു ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എന്നതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു ഇവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നമ്മുടെ എൺപത്താറാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും എന്നതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇവിടെ നമുക്ക് എൽ സി എം എടുത്തുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ നമുക്ക് എന്താക്കാം കോമൺ ആക്കാൻ പറ്റും ആദ്യം തന്നെ ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ എടുക്കുക ഈ പതിനാറ് എടുക്കുക ആ പതിനാറിൽ എട്ട് നാല് രണ്ട് എന്നിവ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ രണ്ടും നാലും എട്ടും കൊണ്ട് പതിനാറിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ പതിനാറായിരിക്കും രണ്ട് നാല് എട്ട് പതിനാറിൻ്റെ എൽ സി എം ആയിട്ട് വരിക അതായത് രണ്ടും നാലും എട്ടും പതിനാറും എന്നീ നമ്പറുകൾ കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറാണ് എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് എൽ സി എം കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ പതിനാറ് എന്നാക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി ഈ രണ്ടിനെ ഞാൻ പതിനാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ എട്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് എന്നത് ഒന്ന് ബൈ പതിനാറായി മാറിയത് വാല്യൂവിന് ചേഞ്ച് വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ ന്യൂമിനേറ്ററിലും ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ മുകളിലായിട്ട് എട്ട് എന്ന് വരും പ്ലസ് ഈ നാലിനെ പതിനാറാക്കാൻ നാല് വെച്ചാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വാല്യൂവിൽ ചേഞ്ച് വരാണ്ടിരിക്കാൻ മുകളിലും നാല് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് എന്ന് വരും പ്ലസ് എട്ടിനെ പതിനാറാക്കാൻ രണ്ട് വെച്ചാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ന്യൂമറേറ്ററിലും രണ്ട് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു വാല്യൂവിൽ ചേഞ്ച് വരാതിരിക്കാൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് എന്ന് വരുന്നു ഇവിടെ ഓൾറെഡി പതിനാറ് തന്നെയാണുള്ളത് പിന്നെ ഉള്ളത് പ്ലസ് വൺ ആണ് ഇത് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടുന്നു അതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യം കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുക എട്ട് പ്ലസ് നാല് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് പതിനാല് പതിനാല് പ്ലസ് ഒന്ന് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് ബൈ പതിനാറ് എന്ന ഓപ്ഷൻ എവിടെ ഉണ്ടോ അതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക നമ്മളിവിടെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരികയാണ് എൺപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു ജോലി ചെയ്തു തീർക്കാൻ എയ്ക്ക് നാല് ദിവസം ബിക്ക് അഞ്ച് ദിവസം സിക്ക് ഇരുപത് ദിവസം എന്നിങ്ങനെ
ഒരു ദിവസം വൺ ബൈ ഫോർ ജോലി ചെയ്യുന്ന എ എക്സ് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് ജോലി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതേപോലെ ബീൻ്റെ കേസിൽ ഒരു ദിവസം വൺ ബൈ ഫൈവ് ജോലിയാണ് ബി ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സ് ജോലി ആരെ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ബിയും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും സിൻ്റെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം വൺ ബൈ ട്വൻറ്റിയിലാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എക്സ് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു എക്സ് ജോലിയും സി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഈ മൂന്ന് ജോലിയും കൂടെ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഒരു ജോലി അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നു ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുക എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക ഉത്തരം അതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഇവിടെ ഈ എക്സിനെ നമുക്ക് പുറത്തോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് വരും ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതാണെന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് വൺ എന്ന് വരും അതായത് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നയൻ നയൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് പത്തും ഇവിടെ രണ്ട് വട്ടം പോവും എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഇവർ മൂന്ന് പേരും കൂടി ആ ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ ആ ജോലി പൂർത്തീകരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം രണ്ട് എന്നതാണ് അവിടെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക അമ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചോദ്യത്തിൽ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നിരിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ തന്നിരിക്കുന്നു നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വൈയുടെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മളിവിടെ രണ്ടാമത് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക അതായത് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക ആ ഇക്വേഷൻ എടുക്കാനുള്ള കാരണം നമുക്ക് വൈൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നിരിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂബിൾ ഉണ്ട് ആ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിവിടെ വൈൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇവിടെ വൈൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ലിങ്കിങ് ഫാക്റ്റ് ആണ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ടു എക്സിനെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ടു എന്ന് വരും ഈ മൈനസ് ടു ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫോർ പ്ലസ് ടു എന്നും വരും അതായത് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ടു എക്സ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ എക്സ് കിട്ടും എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് അവിടെ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി ആ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അതായത് സിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് വരുന്നു ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുക ഇതിങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ പ്ലസ് ടു എന്ന് വരും വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ടു ആണ് അതായത് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ എവിടെ ഉണ്ടോ അതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം ഇവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനുകൾ എടുക്കുക സോൾവ് ചെയ്യുക എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക വൈൻ്റെ വാല്യൂയിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക വൈൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കിവിടെ പതിനാറ് എന്ന് കിട്ടി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നമ്മളിവിടെ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തൊണ്ണൂറാമത്തെ ചോദ്യമാണ് തൊണ്ണൂറാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരു സാമാന്തരികത്തിൻ്റെ ബൃഹത് കോൺ ന്യൂന കോണിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ സാമാന്തരികത്തിൻ്റെ കോണുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ സാമാന്തരികം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു പ്രോബ്ലമാണ് നമുക്ക് ഈ സാമാന്തരികത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാമെങ്കിൽ ഒരു സാമാന്തരികം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്തരത്തിൽ ഒരു സ്ക്വയർ രൂപത്തിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ എതിർ വശങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും ഈ വശവും ഈ വശവും തുല്യമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വശവും ഈ വശവും തുല്യമായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ എതിർ കോണുകളും എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും ഈ രണ്ട് കോണും തുല്യമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് കോണും എന്താണ് തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ
ഇതിൽ വലിയ ആംഗിളിനെ ബൃഹത് കോണെന്നും ചെറിയ ആംഗിളിനെ ന്യൂനകോണെന്നും പറയുന്നു നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ബൃഹത് കോണ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ന്യൂനകോണിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണെന്ന് പറയുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെ അമ്പത്തഞ്ചും അമ്പത്തഞ്ചും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയായിട്ട് നൂറ്റി പത്തും നൂറ്റി പത്തും ഉണ്ട് ഇവിടെ അറുപതും ഉണ്ട് അറുപതും ഉണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപതും നൂറ്റി ഇരുപതും ഉണ്ട് ഇരട്ടിയാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുക ഈ അമ്പത്തഞ്ചും ഈ അമ്പത്തഞ്ചും ഈ നൂറ്റി പത്തും ഈ നൂറ്റി പത്തും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക അമ്പത്തഞ്ചും അമ്പത്തഞ്ചും ആഡ് ചെയ്താൽ നൂറ്റി പത്ത് കിട്ടും നൂറ്റി പത്തിൻ്റെ കൂടെ നൂറ്റി പത്ത് ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ നൂറ്റി പത്തും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എന്നാണ് സോറി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എന്നാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്ത് കിട്ടി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടി നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തോ ഇല്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കോണുകളെല്ലാം ആഡ് ചെയ്താൽ മുന്നൂറ്റി അറുപതാണ് കിട്ടേണ്ടത് നമുക്കിവിടെ മുന്നൂറ്റി മുപ്പതാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്ഷൻ സി ആയിരിക്കും ഉത്തരമായിട്ട് വരിക കാരണം നാല് ഓപ്ഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഉത്തരമായിട്ട് വരണം ഓപ്ഷൻ സി ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക നമ്മളവിടെ കൂട്ടാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട ഇനി നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ ഓപ്ഷൻ സി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം അറുപതും അറുപതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി ഇരുപതിനോടൊപ്പം നൂറ്റി ഇരുപത് കൂട്ടിയാൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിനോടൊപ്പം നൂറ്റി ഇരുപത് കൂട്ടിയാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഈ കണ്ടീഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തികച്ചും സൗജന്യമായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭ്യമാകാൻ ഈ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലഭ്യമാകുന്ന ബെല്ലായിക്കണം അമർത്തുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഞങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നത് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടും നിങ്ങളുടെ നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളുമാണ് ഇത്രയും നാൾ നൽകിയ നല്ല സപ്പോർട്ടിനും നല്ല അഭിപ്രായത്തിനും ഒരായാലും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു തുടർന്നും അത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ ഒരു പരീക്ഷയിലുള്ള തുടർ ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് വൈകാതെ തന്നെ കണ്ടുകൂട്ടാം അതുവരേക്കും